Olá, meu querido amigo concurseiro e minha querida amiga concurseira. Olha só, nesta aula vamos estudar os números primos, pares e ímpares. Pode parecer fácil, mas existem algumas propriedades que vocês devem ficar atentos. Por quê? Porque elas são muito importantes que vocês saibam a definição de cada uma delas. Entre o que seria o um número par, o que seria o um número ímpar... Quais são as definições entre pares e ímpares que formam eles, ou seja, com adição, com multiplicação. Também é interessante que vocês saibam o que é um número primo na sua existência. É, como encontrar um número primo, para você saber se aquele tal número ele vai ser um número primo ou se ele não vai ser um número primo, tá bom? Mas então vamos iniciar pelo nosso, a nosso estudo sobre é, números pares e números ímpares. Olha só, o que, que seria um número par então? Um número par é todo o número que é múltiplo de 2. Ou seja, ele vai terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Sendo assim, o algarismo das unidades do número deverá ser 0, 2, 4, 6 ou 8. Perdão. Mas não o número todo. Por exemplo, ó, 112 ele é um número par. Porque termina em 2. Não importa os outros algarismos. O último algarismo, o último algarismo, que é o algarismo das unidades, deve obrigatoriamente ser um número par. E da sua forma mais genérica, ele pode ser chamado de 2K. Com K sendo um número inteiro. Poxa, como assim, professor? Pega assim, por exemplo, K igual a zero. Ficaria o quê? 2 vezes zero, que dá zero. Pega para K igual a 5. Como que seria? 2 vezes 5, que dá 10. Então, todo número que pode ser expresso da forma 2K é um número par. E o um número ímpar, então? O um número ímpar são os números que não são pares. Ou seja, ele vai terminar com algum dos algarismos 1, 3, 5, 7 ou 9. Então, não importa os algarismos que ele tenha. O que importa é o algarismo das unidades. Então, por exemplo, ó, 223 é um número ímpar. Por quê? Porque ele termina em 3. E todo número que termina em 3, ele não é par. Então, ele vai ser um número ímpar. Mas, da forma genérica, é, um número ímpar ele pode ser escrito da forma 2K mais 1, com K de novo, sendo um número inteiro. Por exemplo, pega para K igual a zero. Isso seria o quê? 2 vezes 0 mais 1. Um. Isso dá? 2 vezes 0 é 0. 0 mais 1, um, 1. Um. Pega para cá igual a 6. Como que seria? Seria 2 vezes 6 mais 1. Um. Então, isso daria 13. Por quê? 2 vezes 6, 12. 12 mais 1, um, 13. Então, ó, todo número par ele pode ser escrito da forma 2K. E todo número ímpar ele pode ser escrito da forma 2K mais 1. É importante que vocês saibam isso, dessa forma como se escrever o um número par e como se escrever o um número ímpar? Sim, isso é importante. E além de saber como que eles podem ser escritos, que é da forma 2K e 2K mais 1, vocês têm que saber obrigatoriamente estas propriedades que eu vou passar agora para vocês. Olha só, porque pode ser que em concursos ou em prova, qualquer prova que vocês forem prestar, ele não te dê os valores dos números. Ah, mas saber se é par ou se é ímpar pode ser fácil. Tá, se você tiver o um número, mas e se você não tiver o um número? Ou seja, se for de forma genérica, aí você tem que lembrar destas ah, propriedades. Quais são essas propriedades propriamente ditas, então? Que eu vou mostrar para vocês. Primeira propriedade, entre dois números ímpares consecutivos, sempre, então sempre, pessoal, vale para todos os casos, hoje, amanhã, depois, ou seja, para o resto da vida, e sempre mesmo. Então sempre vai existir um número par. Como assim? Pega entre dois números consecutivos que vem um após o outro. Por exemplo, o 7 e o 9. São números ímpares consecutivos. Mas quem que está entre o 7 e o 9 de um número inteiro? Tá bom? Ou um número natural. Nós temos o 8. E o 8 é par. Então, entre dois números ímpares consecutivos, sempre existe um número par. Muito bem. Essa é a primeira propriedade. A segunda propriedade. Entre dois números pares consecutivos, agora fala dos números pares, ó. Entre dois números pares consecutivos, sempre existe um número ímpar. Por exemplo, entre o 400 e o 402. 
Quem que está entre o 400 e o 402 sendo um número natural ou um número inteiro? Nós temos o 400 e 1. Então, tem um número ímpar entre eles. Ou seja, gravando as duas primeiras propriedades, teremos o seguinte. Entre dois números pares, sempre terá um número ímpar. Entre dois números ímpares, consecutivos também, certo? Sempre vai existir um número par. É isso que nos diz as duas primeiras propriedades. São importantes? São. Mas nem se compara com essas propriedades que vai vir a seguir agora. Olha só. A soma entre dois números inteiros consecutivos sempre será um número ímpar. O que, que são números inteiros consecutivos? Que vem um após o outro. Agora não são pares consecutivos e nem ímpares consecutivos. São números inteiros consecutivos. Então pega, por exemplo, ó, 3 mais 4. Isso dá 7. Ah, mas porque você começou com um número ímpar. Então vamos começar com o um número par. Que seria, por exemplo, 10 mais 11. 10 mais 11 daria quanto? 10 mais 11 daria 20 e 1, que também é um número ímpar. Então, entre dois números inteiros consecutivos somados, sempre nós vamos ter um número ímpar, ok? Isso é a propriedade que nos diz terceira. A propriedade número 4 nos fala o seguinte, a soma, agora, olha só, presta atenção como isso aqui é legal, a soma de dois números pares sempre será um número par. Como assim a soma de dois números pares sempre será a um número par? Para todos os casos? Sim, para todos os casos. Pega ó, o 4 mais 50. Não precisa ser consecutivos agora. São dois números pares quaisquer. Então, se eu somar dois números pares quaisquer, a resposta vai ser um número par. 4 mais 50, 54. De forma genérica falando, você poderia escrever assim. ó, Par mais par é igual a par. Então, se eu somar dois números pares, a resposta vai ser um número par. E isso daí já nos remete à propriedade número 5. Por quê? Porque se eu somar dois números ímpares, quaisquer, sempre vai ser um número par. Então, a soma de dois ímpares sempre vai ser par. Então, eu posso escrever, por exemplo, ó, 3 mais 7. Isso dá 10. Então, é, 10 é um número par. Se 10 é um número par, o que, que nos... Nós, nós teremos aqui, genericamente falando, ímpar mais par gera um... Opa, ímpar mais ímpar, né? Estamos falando de dois números ímpares. Ímpar mais ímpar gera um par. Essa é a propriedade número 5. Propriedade número 6. A propriedade número 6 ah, fala o seguinte. A soma entre um número par e um número ímpar... Então, a soma entre um par e um ímpar sempre será um ímpar. Agora, se eu pegar um par mais um ímpar, isso vai dar o quê? Ímpar. Ou se eu pegar um ímpar mais um par, isso também vai dar um número ímpar. Então, é, todos os números somados onde tivermos um par e um ímpar, a resposta vai ser ímpar. Quer ver um exemplo disso? É o que nós temos onde? É, é o que nós temos na número 3, porque a soma de dois números inteiros consecutivos. Dois números inteiros consecutivos sempre será um par e um ímpar, e a resposta sempre vai ser ímpar. Então aqui também, se eu somar qualquer, agora não precisa ser consecutivo, pode ser quaisquer um. Se eu somar um par com um ímpar, a resposta vai ser um ímpar. Agora, se eu somar uh, um ímpar com um par, também será um ímpar, beleza? Próxima propriedadezinha então. A diferença, tudo que fala diferença é o sinalzinho de menos, tá bom? Então, olha só, a diferença entre dois números ímpares ou entre dois números pares é sempre igual a um número par. Então, assim como ah, na adição de dois pares, gera um par. Na adição de dois ímpares, gera um ímpar. Agora, na subtração entre dois ímpares, gera um par. Na subtração entre dois pares, também vai gerar um Par. Então, par menos um par gera um par. Um ímpar menos um ímpar gera um par também. Exemplo, 10 menos 6. 4. 4 é par, não é? Tranquilo. E se fosse 9 menos 5? 
9 menos 5, 4, que também é par. Então, essa propriedade também ela é muito importante. Próxima propriedade, o produto. O que é produto? Produto é multiplicação. Então, agora, quando eu multiplico dois números ímpares, a resposta vai ser um número ímpar. Olha a confusão que pode causar na cabeça dos candidatos na hora de resolver uma questão de prova mais teórica. Se eu somar dois ímpares ou eu, se eu subtrair dois ímpares, a resposta vai ser um par. Agora, se eu multiplicar dois ímpares, a resposta vai ser um número ímpar. Então, ímpar vezes ímpar gera ímpar, tá certo? Então, ó, olha como pode confundir o produto com diferença ou soma, tá? Soma e diferença, que é adição e subtração... A resposta de soma de dois ímpares ou subtração de dois ímpares será sempre par. Agora, a multiplicação de dois ímpares, a resposta será sempre um número ímpar, tá certo? E o produto entre dois números pares, que é o que nós temos na próxima propriedade, o produto entre dois números pares terá como resultado um número par. E também, a multiplicação de qualquer número por um número par será um número par. Par. O que, que essa última propriedade nos diz? Que se eu pegar um número par e multiplicar por um número que é par, a resposta sempre vai ser um número par. E a outra parte que ela nos diz é o seguinte, não precisa ser necessariamente um par multiplicado por um par. Qualquer número, qualquer número que na face da Terra multiplicado por um número par, qualquer número inteiro, multiplicado por um número par, a resposta será um número par. Então, todo número que for par multiplicado por uh, qualquer número, a resposta sempre será um número par. Por exemplo, pega aí, ó, 3 vezes 2. Isso dá 6. E 6 é par. Peguei um ímpar multiplicado por um par. Agora, se eu pegasse, por exemplo, o 4 vezes o 2, que daria 8, que também é par. Só que agora, ó, eu troquei o ímpar por um par. Então, a resposta continuou sendo par. Por quê? A, quando a gente multiplica dois números por um, ou em um deles é par, a resposta não vai ser de outra forma, a não ser um número par. Tá certo? Então, olha só. É, Para a gente gravar isso aqui na nossa memória. Pensem vocês. Para adição e subtração, só vai ser ímpar... Se for o quê? Um de cada. Como assim? Se eu tiver um par e se eu tiver um ímpar, se eu for somar ou se eu for subtrair, a resposta vai ser um número ímpar. Agora, se eu tenho dois pares ou se eu tenho dois ímpares, a soma ou a subtração será um número par, tá certo? Na multiplicação é diferente, porque na multiplicação, multiplicação entre dois pares, par. Multiplicação entre dois ímpares, ímpar. Multiplicação entre um par e um ímpar, par, tá certo? Essas são as propriedades que você deve lembrar para fazer qualquer tipo de questão. Porque não é só exercícios que ah, vão falar sobre a propriedade para você na sua prova. Não. Qualquer exercício pode envolver o conceito disso daqui, porque isso aqui é parte estrutural, é parte básica da matemática, onde tem que estar na memória do candidato, certo? Vamos continuar, então? Então, continuando, vamos falar um pouquinho sobre números primos agora. Cara, números primos. O que, que são números primos? Números primos são aqueles números que possuem dois divisores. E esses divisores serão o 1 um e ele mesmo. Então, não tem como fugir disso. Obrigatoriamente, números primos são os números naturais que têm dois divisores diferentes. Então, não são... Por que, que eu falo divisores diferentes? Porque eu posso pegar o número 1. Um. Pega o número 1. Um. Será que o número 1 um, é primo? Não, o número 1 um não é primo. Quem são os divisores de 1? Um? Apenas o um. 1. Então, o número 1 um, não tem dois divisores diferentes, que é 1 um e ele mesmo. Porque 1 um já é ele mesmo, então ele tem apenas um divisor. Então, por isso que ele não é primo. O número 2, será que o número 2 é primo? O número 2 possui o 1 um e o 2 como divisor. Se ele possui o 1 um e o 2, então ele possui o 1 um e ele mesmo. Logo, o 2 ele é um número primo, que aliás, será o nosso único número primo que será par. Todos os outros números primos serão ímpares, mas isso não significa que todos os números ímpares serão primos, tá certo? Pega, por exemplo, o 9. O 9 é um número 
ímpar, mas ele não é primo. Por que, que ele não é primo? Porque ele possui como divisores o 1, o 3 e o 9. Então, ele não possui dois divisores diferentes. Ele possui três divisores diferentes, que é o 1, o 3 e o 9. E para ser primo, só pode ser o 1 e ele mesmo. Tá certo? Por isso que o 9 não é um número primo. E o número 6? Será que o número 6 ele é primo? O 6 ele possui como divisores o 1, o 2, o 3 e o próprio 6. Então, jamais que o 6 será um número primo, porque ele possui quatro divisores. E para ser primo, deveria ser obrigatoriamente apenas o 1 e o 6. O 10 é um número primo? Não, porque dá para dividir por 1, dá para dividir por 2, dá para dividir por 5 e dá para dividir por... 10. Então ele tem mais do que dois divisores, não tem só o 1 e o 10. Então ele não é primo. E o 23? Sim, o 23 ele é um número primo, porque os divisores dele serão 1 e o próprio 23. Então o 23 ele é um número primo. Mas se ele é um número primo, então quem são esses primeiros números primos que nós temos? Os primeiros números primos que nós temos serão os seguintes. O primeiro número primo é, natural é o 2, depois 3... 5, 7, não é o 9, não é o 10, então vem o 11, depois não é o 12, aí vem o 13, 17, 19, 23, 29, e aí vai embora. Então esses são os números, primeiros números, chamados números primos. Mas quando um número não for primo, ele vai ser chamado de número Composto, ou seja, todos os números que nós conhecemos, todos os números naturais, ou números inteiros, que não forem primos, serão chamados de números compostos. Então, todo número natural que não é primo, ele será composto. Na aula de múltiplos e divisores que eu tenho aqui também, se você quiser assistir, ela é muito interessante, porque facilita na hora de fazer os cálculos, eu falei de um teorema, que é o Teorema Fundamental da Aritmética. O Teorema Fundamental da Aritmética nos remete ao seguinte... Todo número natural, ou ele é primo, ou ele é escrito como produto entre números primos. Será? Pega o 10. O 10, ele é primo? Não, ele não é primo. Mas ele pode ser escrito como sendo o quê? 2 vezes 5. Então, ele é um produto, que é uma multiplicação, entre números primos. Ah, mas e se fosse o 20? O 20 seria o quê? 2 vezes 2, vezes 5. Isso daqui é um número que ele é composto pela multiplicação entre números primos. Poxa, mas o 2 apareceu duas vezes, mas o 20 também pode ser escrito como 4 vezes 5, tá? O 20 pode ser escrito como 4 vezes 5, mas o 20 também pode ser escrito como 2 vezes 2, vezes 5. Então, ele é escrito como um produto de números primos. E o 11? Ele é primo, não é? Então... É o que diz o teorema. Ou um número ele é primo, ou ele é escrito como produto entre números primos. Tá certo? E nesse caso, o 11 ele é primo, então ele já é o número em questão aí que nós temos. Poxa, mas isso daqui ainda está tranquilo até. Você já deve ter visto isso em algum momento da sua vida. Mas e para encontrar é, a decomposição em fatores primos? Que foi aquilo que eu fiz agora há pouco do 20 ali. Se eu fiz o 20 lá como sendo... Você falou para mim que era... 4 vezes 5 na sua cabeça, aí eu li seu pensamento. Mas eu escrevi como sendo 2 vezes 2 vezes 5. Como que eu faço essa decomposição? É como se você fosse fazer aquele cálculo lá do MMC. Você lembra como que calculava o MMC lá na partezinha de fração? Então, é, decompor em fatores primos é você pegar, por exemplo, 30, fazer um traço e aqui colocar apenas números primos. Sempre é comum falarmos que a gente começa do menor para o maior possível. Então, quem que é o menor número primo que nós temos? É o 2, depois 3, depois 5, uh, depois 7, e assim sucessivamente. Mas, então, o 30 dá para dividir por 2? Sim, o 30 dá para dividir por 2. Dá quanto? Dá 15. Agora, o 15 não dá mais para dividir por 2. Então, a gente não divide mais por 2. A gente vai aumentando o meu número primo que nós temos ali. Depois do 2, vem o 3. O 15 dá para dividir por 3? Sim. O 15 dá para dividir por 3. 15 dividido por 3 dá 5. Agora, eu tenho que continuar. E o 5 só pode ser dividido por 5. Então, o 30 ele pode ser escrito como sendo 2 vezes 3 vezes 5. O 
Observe que não tem repetição de nenhum desses números primos. Então, só será 2 vezes 3 vezes 5. Agora, vamos olhar para o 18 com carinho. Olha só. Vamos fazer a decomposição do 18 em fatores primos. Posso dividir por 2? Claro. 18 dividido por 2? 9. Agora não dá mais por 2. Então, vamos pegar o 3. 9 dividido por 3? 3. 3 dividido por 3? 1. Então, o 18 ele pode ser escrito como sendo 2 vezes 3 vezes 3. Ou ainda, 2 vezes 3 ao quadrado. Por quê? 3 vezes 3 é 3 ao quadrado. Continuando aqui, o 48. Como que eu posso fazer a decomposição do 48? Por 2 seria 24, por 2 daria 12, por 2, 6, por 2, 3, por 3, 1. Então, olha só quantas vezes que apareceu o 2. Ele apareceu 4 vezes. Então, seria 2 elevado à quarta potência, vezes o 3. E o 50? Vamos decompor o 50 para nós finalizarmos essa parte de decomposição em fatores primos. 50 dividido por 2, 25. Observe que não dá para dividir mais por 2. E se eu fosse pegar o 3, eu também não conseguiria fazer dividido por 3, porque 25 não dá para dividir por 3. Aí eu teria que ir aumentando até encontrar um primo que seja divisor. Que seria, nesse caso, agora o 5. 25 dividido por 5 daria 5. 5 dividido por 5, 1. Então, o 50, feita a decomposição dele, seria 2 vezes 5 ao quadrado. Tá certo? Então, esta é a decomposição em fatores primos. Então, eu peguei somente números que são chamados números compostos, porque são números que não são números primos. Eu fiz a decomposição em fatores primos, tá certo? E se eu tivesse um número aí, qualquer número, só que não é tão pequeno, porque pequeno é fácil a gente saber se ele vai ser primo ou não. Mas se fosse um número grande, como que nós faremos para descobrir se ele vai ser um número primo ou se ele não vai ser um número primo, que será um número composto? Olha só. Como que nós poderemos fazer, então? Eu trouxe aqui para vocês uma forma de nós descobrirmos se o número ele vai ser primo ou se ele não vai ser primo. Querem ver? Acompanhem comigo. Para descobrir se o número é primo, basta dividi-lo, então, sucessivamente por números primos, como 2, 3, 5 e assim por diante, e verificar se a divisão é exata, em que o resto é zero. Isso que é uma divisão exata, ok? Ou não exata. Não exata é onde o resto ele é diferente de zero. Vamos pegar, por exemplo, o 521. Será que o 521 é um número primo? Para fazer isso, eu tenho que fazer a divisão por o quê? A divisão por números primos. Então, eu teria que começar tentando dividir por 2. Mas eu não vou fazer a divisão de 521 por 2, porque eu sei que não vai dar exata. Não vai. Por quê? Para um número ser divisível por 2, ele tem que ser par. O 521 não é par, então não é divisível por 2. Então, eu vou tentar dividir pelo próximo primo, 3. Também não vou fazer a conta. Por quê? Porque para um número ser divisível por 3, ou ele, é, para um número ser divisível por 3, a soma dos seus algarismos tem que ser um número divisível por 3. 5 mais 2, 7, mais 1, 8. 8 não dá para dividir por 3. Logo, o 521 também não dá para dividir por 3. E por 5? Será que o 521 dá para dividir por 5? Não. Por quê? Porque para ser divisível por 5... Um número precisa terminar em 0 ou em 5. E o 521 termina em 1. Um. Se ele termina em 1, um, então não dá para dividir por 5. Então já vi que ela não dá por 2, por 3, por 5. Por 7, será que dá para dividir por 7? Olha só. Por 7, eu teria que pegar o 52. Daria 7, que é 49. Para 52, seria 3. Abaixaria 1, 31. Poxa, 31 dá para dividir por 7. Então essa divisão não dá exata. Mas seria quem? 4, que dá 28. Sobraria 3. Sobrou o resto. Então, não podemos afirmar nada. Sabe por quê? Porque você vai ter que fazer as divisões até, olha só que situação que nós temos aqui. Até, ó, observe que o meu divisor, ele é menor do que o meu quociente, não é? Você tem que realizar essa divisão por números primos até acontecer o seguinte. O divisor tem que inverter o papel com o... Quociente, como assim inverter o papel? Ele não pode mais ser menor, você tem que fazer a divisão até o meu divisor ser um número maior do que o meu quociente. Como assim? Vamos tentando, ó, 521 dividido por 11. Por quê? Porque depois do 7, o próximo número primo é o 11, seria o 52, que seria por 
4, que daria 44, sobraria 8, seria 1, porque agora seria por quantos? Por 7, que daria 77, para 81 sobraria 4. Observe o seguinte, ó, eu estou aumentando aqui, e o que, que está acontecendo com o meu quociente? Conforme eu vou aumentando o meu divisor, eu vou diminuindo o meu quociente. E eu tenho que ir testando esses valores até inverter. Onde que? Onde o meu divisor vai ser um número maior que o meu quociente. Depois do 11, então, eu vou ter o 13. Então, fazer 521 dividido por 13. Teria que pegar o 52. Ah, isso daria quanto? Daria 4. Que 4 vezes 13 daria 52. Porque ó, 4 vezes 3, 12, vai 1, vem 52. 0, desce 1. Não dá para dividir? Acrescenta um zero. Bom, ótimo. Se o 13 não foi, eu vou para o próximo primo. O próximo primo seria o 17. Então, eu faço 521 dividido por... É assim mesmo, professor? Sim, é assim. Ele é bem cansativo de você testar se o número ele é primo ou não, desde que o número for muito grande. Por 17, eu teria que pegar novamente o 52. Será que daria por 3? Ó, 3 vezes 7, 21, vai 2. 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. Daria 51. Sobraria 1, desce 1. Não dá para dividir, então teria um zero aqui. Poxa, olha só, está se aproximando. Já está 17, aqui já está 30. Então, continuando. Depois do 17, quem que é o próximo número primo? Vem o 19. Então, é 521 dividido por 19. A... 521 dividido por 19, eu tenho que pegar o 52 novamente. Aí seria, será que seria 3 vezes? Não, 3 vezes passaria. Então teria que ser 2 vezes, que daria 30 e 8. Aí aqui sobraria 4, e aqui sobraria 1, 14. Aí desceria 1, 1. Então daria 141. Agora tem que pegar um número que vezes 19 chega próximo a 41. Mas ou seja, vai dar um outro elemento aqui, não vai? Já trocou a posição? Não, não trocou a posição ainda. Mas, ah, então vamos ver, ó, 19 vezes 7. 7 vezes 9 daria 63, sobe 6. 7 vezes 1, 7, mais 10, 13. Então seria o 7. Daria 133. O resto, então, seria 8, 0, 0. Próximo, depois do 19 seria o 23, como sendo o primo. Então, 521 dividido por 23, olha só, eu teria que pegar o 52. Daria duas vezes, que daria 46. Sobraria 6, desce o 1. Descendo 1, eu teria que pegar, será que daria 3 vezes? Não, 3 vezes seria muito, então eu teria que pegar duas vezes 23, que daria... 46, sobraria aqui 11, daria 5 de resto, 6 emprestaria para lá, ficaria 5, e aqui sobraria 1. Reparem no seguinte, a diferença do anterior para esse. Aqui eu tinha 19 e aqui eu tinha 27. Então, minha resposta, que é o meu quociente, era um número maior. Aqui, olha o que já aconteceu. O meu divisor, que é o 23, já é maior do que o 22. Então, veja bem, olha que inverte. Isso, como assim, quando inverte? Quando o meu divisor passa a ser maior que o meu quociente, não existe ninguém. E se até agora não teve nenhum número primo, significa que daqui para frente também não vai ter nenhum número que é divisível. Primo que é divisível por 521, que 521 dividido por esse número dá exato. Então, o que, que acontece? Posso afirmar com toda certeza que o 521 é primo. Olha que bonitinho. Então, pessoal, para dizer se o número vai ser primo ou se ele não vai ser primo, é você testar as divisões. Vai fazendo as divisões por números primos. A partir do momento que o divisor e o, e o quociente tiver uma posição lá, o divisor ele é maior que o meu quociente, você vai aumentando os seus divisores. Lógico, os divisores sempre serão primos. A partir do momento que esse divisor fica maior que o meu quociente, já significa que não vai ter nenhum número primo. Se até chegar lá não deu nenhum com divisão exata, pronto, matou a charada. Por quê? Porque aquele número que você está analisando, com certeza ele será um número primo, tá certo? Então, bom, vimos um monte de parte de teoria. O que nos resta a fazer agora? Nos resta isso daqui, ó, resolver 
questões. Se nos resta resolver questões, vamos para a primeira questãozinha e analisar a situação dada. Então, olha só. A respeito das equações, das operações aritméticas e suas respectivas propriedades, julgue o item a seguir. Restringindo-se ao conjunto dos números naturais, se alfa e beta, B, ou bzinho, sei lá, o A e B, não importa, essas são formas genéricas que ele chamou aqui. São ambos números maiores, então, ó, isso é importante, maiores que 2 e primos. Então, eles são maiores do que 2 e primo. Então, o produto de alfa vezes B sempre será um número ímpar e nunca será um número primo. Será? Poxa, eu não estou multiplicando dois números? Cara, se eu estou multiplicando dois números, com certeza o resultado não vai ser um número primo. Por quê? Porque os possíveis divisores desse número de resultado, com certeza serão os fatores dessa multiplicação. Sério? É, pega o 7 vezes 11. Quanto dá 7 vezes 11? Dá 77. Você acha que esse resultado aqui, que é o 77, pode ser um número primo? Mas nunca! Por quê? Porque o 11 é divisor de 77 e o 7 é divisor de 77. Então nunca vai ser um número primo. E o produto? Será que vai ser sempre um número ímpar? Porque ele dava duas situações aqui. Ele fala que sempre vai ser um número ímpar e nunca será um número primo. Nunca ser um número primo, nós já estudamos aqui, ó, acabamos de ver aqui embaixo. Nunca ser número primo, já constatamos que é verdade. Ele nunca vai ser um número primo. Mas agora, será que ele sempre vai ser um número par? Ele está falando que esses números primos são maiores do que 2. Poxa, o único número primo que é par é o 2. Depois do 2, todos os outros números primos serão ímpares. Então, eu estou fazendo uma multiplicação aqui de um ímpar vezes um ímpar. Um ímpar multiplicado por um ímpar é uma das propriedades de números pares e números ímpares que nós estudamos. Então, ímpar vezes ímpar dá ímpar, tá certo? Não dá par, dá ímpar, porque par, ímpar mais ímpar que dá par. Ímpar vezes ímpar dá ímpar. Então, olha só. Então, isso que ele está dizendo aqui, nunca será um número primo, constatamos que é verdade. E sempre será um número ímpar, também constatamos que é verdade. Logo, essa alternativa está certa, ou seja, essa questão está certa. Olha só, essa questãozinha que nós acabamos de resolver aqui, tinha um detalhe essencial. Estava implícito as propriedades dos números que nós estudamos, pares e ímpares. E além disso, você tinha que saber dos números primos. Então envolvia tudo que nós estudamos nessa aula, tá bom? Vamos ver a próxima questão, então? Olha só, questão número 2. O produto de dois números naturais, então, de novo, temos dois números naturais, x e y. Então ele está falando de produto. Produto é uma multiplicação. Ótimo. É igual a 765. Se x é um número primo maior do que 5, então a diferença y menos x é igual a... Poxa, o primeiro passo que eu tenho que fazer nesse exercício é o quê? Encontrar quem são esses dois números, x e y. Por quê? Porque esses dois números multiplicados, x vezes y, dá 765. Além disso, ele falou que o x ele é um número primo maior do que 5. Então, para saber quem serão esses números primos do 765, o que, que eu faço? Eu faço a decomposição do 765 em fatores primos. Então, eu pego 765 e divido em fatores primos. Por 2, será que dá para dividir por 2? Nunca dá para dividir por 2, porque ele é ímpar. Então, ímpar não é divisível por 2. Será que ele é divisível por 3? Vamos ver, ó. 7 mais 6, 13. 13 mais 5, 18. 18 é um número divisível por 3. Então, 765 dá para dividir por 3. Se você dividir 765 por 3, você vai encontrar 255. 255, será que dá para continuar dividindo por 3? Vamos ver. 5 mais 5, 10. Mais 2, 12. 12 dá para dividir por 3. Então, 255 é divisível por 3. Então, divide ele por 3. Se você dividir 255 por 3, você vai chegar na resposta de 85. Agora, 85 não dá mais para dividir por 3. Porque 8 mais 5, 13. 13 não é divisível por 3. Mas, então, eu tenho que aumentar o meu número primo do divisor. Quem seria o próximo? 5. Dá para dividir por 5? Sim, dá para dividir por 5. Porque termina em 
5. Se você fizer 85 dividido por 5, sua resposta vai ser 17. Agora, 17 eu sei que é um número primo. Então, o próximo elemento que eu pego aqui é só o próprio 17. E aí termina o quê? A minha a divisão aqui, ó. 17 dividido por 17, 1. Poxa, se eu terminei a minha divisão aqui, esses daqui são os meus elementos. No enunciado, ele falou que o x ele era primo maior do que 5. Quem que é o primo maior do que 5 que está aqui? O 17. Então, eu sei que o x vai ser igual a... 17. E o y vai ser igual a quanto? Não é multiplicação de dois números? Multiplicação de dois números? Então é 17 vezes alguém. Mas quem que é esse alguém? Esse alguém é o um número que sobrou aqui, ó, multiplicado. Então 3 vezes 3, 9. 9 vezes 5, 45. Se você fizer 17 vezes 45, com certeza vai chegar na resposta de 765. Então o meu y vai valer... 45. Ele quer saber o quê? A diferença entre x e y. Então, seria 45 menos 17. Se eu fizer 45 menos 17, aqui eu tenho que emprestar. Então, aqui fica 3, ali fica 15. Aí, 15 menos 7 daria 8. 3 menos 1, 2. Então, essa diferença aqui é a subtração, daria 28, que nos remete à alternativa D. Olha só essa questão, então. Interessante, porque ele falou do 765, que ele era composto por um produto entre dois números, que era o x e o y. Aí ele falou no enunciado que o x ele era um número primo maior do que 5. Então, para eu descobrir quem era esse x, eu tenho que fazer a decomposição do 765 em fatores primos. E pegar um primo ali que seria maior do que o 5. Quem seria o único primo aqui maior do que o 5? Seria o 17. Então, como é uma multiplicação de dois números, seria 17 vezes um outro número. E esse outro número só sobrou o quê? A multiplicação de todos os outros divisores aqui. Porque só tinha mais um número para ser formado. Eu não poderia ser o 3, não poderia ser o 4, não. Então, eu teria que pegar a multiplicação entre eles, que seria 3 vezes 3 vezes 5, que aí daria o 45. E eu, obviamente, para resolver a questão, para chegar no final, nos, finalmente, dessa questão, era só analisar que ele pedia a diferença, que era y menos x. É só fazer a continha de menos básica, chegar no 28 e correr para o abraço, tá bom? Vamos ver a próxima questão, então, sem perder tempo. Olha só. No contexto dos números naturais, definimos um número primo, dizendo que x é primo se o conjunto dos seus divisores tiver dois, dois elementos. Além de ter dois elementos, tem que ser um e ele mesmo, tá? Porque só vai ter dois elementos se for um e ele mesmo. Senão não tem, mais, não tem apenas dois ah, divisores, teria mais. Então, olha aqui, ó. ele fala um, dois, três, quatro, cinco, aí ele fala... Assim, analisando os subconjuntos acima, eu nem falo, pode ver, eu nem li esses subconjuntos ainda. Porque eu vou ver o que, que a minha questão pede. É interessante que vocês é, encontrem o que, que a questão está querendo primeiro, antes de sair procurando é, as coisas aqui no, no exercício. Então, olha só. Analisando os subconjuntos acima, é correto afirmar que a sentença... Que a sentença... Algum número do subconjunto é primo, é verdadeira. Então, tem que analisar que algum número do subconjunto é primo, é verdadeiro. Tem que ver quais delas que são, que tem elementos que são números primos. Para as quais subconjuntos? Ou seja, tem de 1 a 5 aqui. Eu tenho que saber quais deles que tem algum número primo. Pelo menos um número primo. Nesse primeiro, tem algum número primo? Não, 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 não. Opa, sim, primo. Não, 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 não tem primo. Primo, 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 não, não. Primo, 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 não, primo. Essa daqui, não, 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 não. Quais delas que tem elementos primos, então? Seria quem? A 2... A Seria, perdão, A1, A3 e A4. A2 e A5 não tem ninguém que é primo. Então, qual a alternativa que nos remete? 1, um, 3 e 4. Alternativa D. Essa questão aqui, então, era mais tranquila. Era só você analisar os subconjuntos e ver quais subconjuntos que tinham pelo menos um elemento que era um número primo. Tá certo? No 2 e no 5, nós vimos aqui ó, que não tinha ninguém ali que era um número primo. Se não tinha ninguém que era um número primo, não poderia utilizá-los. Então seria só A1, A3 e A4, ok? Vamos para a próxima, então? 
Olha só, questão número 4. Se A e B são subconjuntos do conjunto dos números naturais, de modo que A é o conjunto dos números primos, então A é o conjunto dos números primos, e B é o conjunto dos números ímpares, é correto afirmar que o conjunto de diferença A menos B será o quê? O que é o conjunto de diferença A menos B? É os elementos que estão em A, mas não estão em B. O A não são os números primos? Então seria 2, 3, 5... 7, 11, 13, 17, assim por diante. O B não são os ímpares, então seria 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Aí quem que é essa diferença? Ou seja, quem que está no A que não está no B? Só tem um elemento, que é o 2. O 2 é o único elemento que está no conjunto dos números primos, mas não está nos números ímpares. Aí qual a alternativa que fala isso? Tem infinitos elementos? Não, só tem o 2. Só tem números ímpares? Não, o 2 não é ímpar. É unitário? O que é unitário? Só tem um elemento. Pronto, marcou ela. É vazio? Não, tem o 2. É igual ao conjunto B menos A? Não, o que é o B menos A? É os elementos que estão em B, mas não estão em A. Quem seriam essas respostas? Seriam os ímpares que não são primos. Por exemplo, o 9, é o 15, o 21. Então são os, primos que não, os ímpares que não são primos. Por isso que a alternativa correta aqui é a alternativa... C. Vamos para a próxima questão rapidinho, então. A respeito das equações, das operações aritméticas e suas respectivas propriedades, julgue o item que se segue. Restringindo-se ao conjunto dos números naturais. O resultado do produto entre os cinco menores números primos é um número par. Quem são os cinco menores números primos? 2, 3, 5, 7, 11. Esses são os cinco menores números primos. O produto entre eles é um número par? Cara, eu estou multiplicando por 2. Se eu estou multiplicando por 2, sempre vai ser um número par. Nem perde tempo para a questão. Certo? E vai para a próxima. Questão número 6. A multiplicação 2 elevado a A vezes 5 elevado a B tem como produto o um número 400. Sendo que A e B são números naturais, a soma de A mais B é igual a... Para resolver essa questão, basta você fazer a decomposição do 400. Por 2, 200. Por 2, 100. Por 2, 50. Por 2, 25, não dá mais por 2, nem por 3. Por 5, 5, por 5, 1. Poxa, 1, 2, 3, 4. 2 elevado a 4 vezes 1, 2, 5 ao quadrado. Olha só, o A vale 4 e o B vale 2. Então, 4 mais 2, 6. 6 é a alternativa B. Ó, também, ó, direto, facinho, não tem como perder tempo nisso daqui. Então, bora para a última questão. Aí é que tem um pouquinho mais de análise nessa daqui. Olha só. Se x e y são números inteiros, tais que x é par e y é ímpar. Provavelmente a gente tem que pensar nas propriedades que nós estudamos dos pares e dos ímpares. Olha só. Então, x mais y é ímpar. Então, se eu pegar um par mais um ímpar, quanto que dá isso? Isso dá ímpar. Então a primeira ela está maravilhosa, está correta. Segunda, x menos 2y é ímpar. x dá o quê? x é par. Menos, o que, que é 2y, cara? 2y é eu pegar e multiplicar o número y, que é ímpar, por 2. Se eu multiplicar um ímpar por 2, a resposta vai ser o um número par. E nós vimos que par menos par dá par. Então essa 2 está errada. A terceira, 3x vezes 5y é ímpar. Vamos ver. 3 ele é ímpar. x ele é par. 1 par vezes um número ímpar dá par. Vezes 5 é ímpar. y é ímpar. Ímpar vezes ímpar dá ímpar. Só que se eu multiplicar um par por um ímpar, sempre vai gerar um número par. Se sempre vai gerar um número par, não pode ser ímpar. Então essa 3 está Errada. Qual que é a única que está correta, então? É a primeira. Apenas a primeira é verdadeira, o que nos remete à alternativa C. Olha só. Então, este foi todo o nosso estudo de números ímpares, pares e primos, tá certo? Até a próxima aula. Tchau. Música